Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Welcome everyone. This is Firoz Ali. You are watching textbook. Textbook. I am going to teach railway group D R crash course. Crash course. What is it? Railway group D R. Most of the syllabus. Today I am going to cover course. I am here. And Alamin sir. I am going to cover course. Math and reasoning. Alamin sir. Baki part. Jeta thakche like general science. And general awareness. And current affairs. This part Alamin sir will be. So today we will start. Today we will start. This crash course. Crash course. Jeta thakche. Like সবার প্রথম আমাদের জানতে হবে রেলের গ্রুপ ডিতে কি সিলেবাস থাকে কি ধরনের কোশ্চেন আসে দেখো আমরা সমস্ত টাইপের কোশ্চেন করাবো এবং তোমাদের প্র্যাকটিস করার সুযোগও দেব তো আমরা সবার প্রথমে আজকে যেটা করব আমি প্রথমে রেলের সিলেবাস নিয়ে একটু আলোচনা করি রেলের সিলেবাসে কি আছে দেখো রেল রেলের গ্রুপ ডিতে ম্যাথে কত আছে ম্যাথে আছে रिजनिंग जी आई थार्टी जेनरल सायस अर्थात जी एस जी एस एस टोटी फाइव एवं सी ए अर्थात कारेंट अफेयार्स कारेंट अफेयार्स आवेंटी टोटाल कत नम्बर टोटाल हंड्रेड এই যে হান্ড্রেড নাম্বার পুরো কোর্সটায় আমরা তোমাদের সঙ্গে ডিসকাস করে এবং আমাদের মনের মতো করে এবং তোমাদেরও মনের মতো করে আমরা পড়াবো দেখো ম্যাথের টোয়েন্টি ফাইভ মার্কস আমার মোটামুটি পুরোটাই কভার করে দেবো তার বেসিক্যালি যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক জি আই জি আই তিরিশ নাম্বার এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং এরও যতটুকু পার্ট আছে যেগুলো আসে পরীক্ষায় পুরোটাই আমরা কভার করছি জি এস আলামিন স্যার করছে টোয়েন্টি ফাইভ এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স টোয়েন্টি এটাও আলামিন স্যার কভার করছে ম্যাথে তাহলে আমরা কি করাবো ম্যাথে আমি কি করছি ম্যাথে সিলেবাসও দেখে নাও কি কি থাকছে ম্যাথে মেলে অ্যারিথমেটিক থাকবে সবার প্রথমে ম্যাথে থাকছে কি ম্যাথের কি থাকছে ম্যাথের ফার্স্ট থাকছে নাম্বার সিস্টেম নাম্বার সিস্টেম মনে রাখবে আমরা পুরো কোর্সটাই কিন্তু বাংলাতে করাবো অর্থাৎ তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এবং রেলের গ্রুপ ডির কোশ্চেনও রিসেন্টলি বাংলাতে হচ্ছে যার কারণে তোমরা বাংলাতেই কোশ্চেন পাবে তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না দ্বিতীয় নাম্বারে কি থাকছে সিম্প্লিফিকেশান অর্থাৎ সরলীকরণ নাম্বার সিস্টেম অবস্থা অর্থাৎ সংখ্যা তত্ত্ব সিম্প্লিফিকেশান তিন নম্বরে কি থাকছে সিম্প্লিফিকেশন মানে কিভাবে আমার সরলীকরণটা করতে হবে তার মধ্যে আছে আমার বড় মাসের নিয়মটা সিম্প্লিফিকেশনের মধ্যে পড়ছে তারপরে যেটা করছি আমরা সরল সুদ আছে সিম্পল ইন্টারেস্ট সিম্পল ইন্টারেস্ট চার নম্বর ক্লাস থাকছে আমাদের কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট সরল সুদ অর্থাৎ সরল সুদ सिंपल चक्रविधि सूद खूब कम ही कोश्चन आज তবুও আমি দেখেছি কয়েকবার কোয়েশ্চেন এসছে যার কারণে এটাকেও বাদ দিচ্ছি না কারণ বর্তমানে যা টাফ কম্পিটিশন তাতে আমার কোনো একটা কোয়েশ্চেন মিস করে আসা মানে আমার অনেক জনের পিছিয়ে পড়ে যাওয়া অর্থাৎ আমরা কোনোটাই যেন ছেড়ে না যায় এটা খেয়াল রাখতে হবে টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক সময়ও কার্য থাকছে টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক ম্যাথের সিলেবাসটা বলছি পুরোটা দেখো এই অনুযায়ী করাবো তোমরা খাতা পেন নিয়ে যদি অঙ্কগুলো করো এবং প্র্যাকটিসগুলো করো এবং আমি যেটা করছি পুরো ম্যাথের যে কোটা কোয়েশ্চেন নিচ্ছি এবং জিআই 
অর্থাৎ রিজনিংয়ে যে কটা কোয়েশ্চেন নিচ্ছি কোনো না কোনো সালে পরীক্ষা এসছে একটাও আমার মন গড়া বা সিম্পল কোনো এ নেই কোনো না কোনো সালে রেলের গ্রুপ ডি অথবা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত পরীক্ষাগুলো হয় সেই পরীক্ষার পরীক্ষায় যেগুলো কোয়েশ্চেন আসে সেই কোয়েশ্চেনগুলোই আমি আলোচনা করব তোমাদের সঙ্গে এবং তার পুরো ডিসকাস কিভাবে আসছে ঠিক আছে তো তারপরে কি থাকছে টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক হলো টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক সময় ও কার্য তারপরে থাকছে স্রোত সময় স্রোত সময় বলতে অ্যাকচুয়ালি এটা বলা হয় বোট অ্যান্ড স্টিম বোট অ্যান্ড স্টিমে যেটা থাকছে একটা নৌকো কিভাবে মানে কত গতিতে যাচ্ছে নদীতে ব্যাকে কত গতিতে আসে তারপরে এটা কি হচ্ছে এটা থাকছে স্রোত স্রোত নৌকার বেগ এটাকে বলা হয় বোট অ্যান্ড স্টিম ইংরেজিতে সাত নম্বর যেটা থাকছে আমাদের আয়ু ব্যয় অর্থাৎ ইনকাম ও এক্সপেন্ডিচার আয় ও ব্যয় এখান থেকেও কোয়েশ্চেন থাকে কিন্তু কোয়েশ্চেনগুলো একটু ঘুরিয়ে থাকে যতই ঘোরানো থাক আমরা তো পরীক্ষার কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ কোনো সমস্যা নেই আয়ু ব্যয় তারপরে হচ্ছে আমাদের লসাগু ও গসাগু এলসিএম এসিএম লসাগু ও গসাগু লসাগু গসাগু থেকে প্রত্যেক বাড়ি একটা না একটা কোয়েশ্চেন থেকেই থাকে নয় নম্বর যেটা করছি গড় অর্থাৎ অ্যাভারেজ গড় বয়স গড় ইনকাম গড় রান এই সমস্ত পরীক্ষা এসে আসে তোমরা দেখেছো এরকম হয়েছে যে সচিন টেন্ডুলকার পঁচিশটা ম্যাচে গড় রান করেছে এত অত ছাব্বিশতম ম্যাচে যদি একশো রান করে তাহলে গড় রান কত হবে এরকম টাইপের তোমরা করেছো পরীক্ষা আসে মাঝে মাঝে আসে দেখেছি মাঝে মাঝে না প্রায় আসে তারপরে হচ্ছে দশ নম্বর চ্যাপ্টার যেটা থাকছে অনুপাত সমুপাত অর্থাৎ রেশিও প্রপোর্শন অনুপাত ও সমানুপাত এগারো নম্বর যেটা থাকছে মিশ্রণ মিশ্রণ অর্থাৎ মিক্সার ও অ্যালিগেশন অ্যালিগেশন জিনিসটা আমি যখন মিশ্রণ করাবো বুঝতে পারবে মিশ্রণের খুব একটা সহজ পাঠ মিক্সার বারো নম্বর চ্যাপ্টার ম্যাথের যেটা থাকছে লাভ ক্ষতি তেরো নম্বর চ্যাপ্টার থাকছে লাভ ক্ষতি প্রফিট অ্যান্ড লস তেরো নম্বর চ্যাপ্টার থাকছে বয়স সংক্রান্ত অর্থাৎ এজ রিলেটেড এজ রিলেটেড এজ রিলেটেড অর্থাৎ আমি যখন আমার যখন দশ বছর বয়স ছিল আমার ভাইয়ের বয়স ছিল আমার বয়সের অর্ধেক আমার যখন পঁচিশ বছর বয়স তখন আমার ভাইয়ের বয়স কত এই টাইপের ঠিক আছে জিনিসটা বেশি ইন্টারেস্টিংও থাকছে অর্থাৎ বয়স সংক্রান্ত যত আছে তারপর এমন থাকে যে দশ বছর আগে রামবাবুর বয়স ছিল পনেরো বছর এবং ছেলের বয়সের তিন গুণ এই টাইপের যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকে প্রত্যেক বছরই পরীক্ষা একটা অর্ধেক করে দেখতে থাকবে তোমরা তো সেইগুলোই সেইগুলোই এখানে করানো হবে চোদ্দ নম্বর চ্যাপ্টার যেটা আছে আয়তক্ষেত্র বড়ক্ষেত্র বৃত্ত এবং যত রকমের মানে এখান থেকে বেশি কোয়েশ্চেন আসে না কিন্তু সবগুলো আমি একসঙ্গে করিয়ে দেবো অ্যাকচুয়ালি যেটা থাকছে সেটা জ্যামিতি জ্যামিতি থেকে যত রকম আয়তক্ষেত্র বড়ক্ষেত্র বৃত্ত ত্রিভুজ যত রকমের কোয়েশ্চেন আসতে পারে তার একটা মিক্স ক্লাস এখানে থাকছে ঠিক আছে পনেরো নম্বর যেটা হচ্ছে চ্যাপ্টার পাস ফেল সংক্রান্ত কি পাস ফেল পাস ফেল অর্থাৎ 
যেমন একটা কোশ্চেন আমি ধরো বলছি যে কোন একটা স্টুডেন্ট কোন একটা স্টুডেন্ট 220 নাম্বার পেও 40 নম্বরের জন্য ফেল করলো এবং তার স্কুলের পাস যে নাম্বারটা হচ্ছে 40% তাহলে স্কুলের টোটাল কত নম্বরে স্কুলে পরীক্ষাটা দিয়েছিল এই টাইপে যে কোশ্চেনগুলো থাকে তারপরে আরেকটা টাইপের কোশ্চেন থাকে পাস পেলে কি রকম যেমন বলা হচ্ছে কোন একটা স্টুডেন্ট বা কোন একটা স্কুলে কোন একটা স্কুলে 20 জন ছেলে পেলে ইংলিশে ফেল করলো বাংলায় 30 জন ফেল করলো সব বিষয়ে 10 জন ফেল করলো তাহলে ওভারঅল কোন না কোন বিষয় ফেল করলো কতজন এই রকম টাইপের যে অঙ্কগুলো পাস পেলে খুব সহজ নিয়মে আমি তোমাদের দেখিয়ে দেব খুবই সহজ পদ্ধতিতে শিখবা তারপরে তারপরে চ্যাপ্টার যেটা থাকছে অংশীদারি অর্থাৎ পার্টনারশিপ অংশীদারি আচ্ছা তোমরা বলো অংশীদারি কারবার করতে গেলে মিনিমাম কতজন লোক দরকার একটা কারবার একটা ব্যবসা যখন করা হচ্ছে অংশীদার সেই ব্যবসায় মিনিমাম কতজন লাগবে নিশ্চয়ই দুজন না হলে একজনের মধ্যে তো কোনো ভাগাভাগি হচ্ছে না তো এই যখন অংশীদারি কারবারটা করা হচ্ছে অংশীদারি কারবারের অঙ্কগুলো কেমন থাকছে অংশীদারি কারবার কারবারের অঙ্কগুলো সহজই থাকে অ্যাকচুয়ালি পরীক্ষায় অনেক টাফ টাফও করা যায় তো এইভাবে থাকে যে একটা লোক পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছে আর একজন ছ হাজার টাকা দিয়েছে বছর শেষে এক হাজার টাকা লাভ হলে কে কত টাকা পাবে তো এই টাইপের অঙ্কগুলো অংশীদারিতে থাকছে তারপরে আরও থাকছে কি সতেরো নম্বর চ্যাপ্টার থাকছে ট্রেন অ্যান্ড টাইম ট্রেন অ্যান্ড টাইমের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ট্রেন এখান দিয়ে যাচ্ছে আর একটা ট্রেন এখান দিয়ে যাচ্ছে একটা স্পিড বলে দিল ট্রেনটা এই ট্রেনটাকে কত সময় কভার করবে আবার যদি একই মুখে এইভাবে হয় মুখোমুখি হয় তাহলে কত সময় কভার করবে বা একটা ট্রেন এই পোস্টটাকে লাইট পোস্টটাকে কত সময় কভার করবে এই টাইপের যে অঙ্কগুলো আছে অ্যাকচুয়ালি এই এই টাইপের যে অঙ্কটা আছে সেটা টাইম অ্যান্ড ডিস্টেন্সের মধ্যেই পড়ে সময় ও দূরত্বের মধ্যেই পড়ে ঠিক আছে তো ট্রেন ট্রেন সম্পর্কিত যত ট্রেন সম্পর্কিত যত অঙ্ক আছে সেটা সব করাবো ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে আঠারো নম্বর চ্যাপ্টার যেটা হচ্ছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আঠারো নম্বর চ্যাপ্টার হচ্ছে পাইপ অ্যান্ড ক্রিস্টাল পাইপ অ্যান্ড ক্রিস্টাল পাইপ অ্যান্ড ক্রিস্টালে কি আছে পাইপ অ্যান্ড ক্রিস্টালে তোমরা দেখেছ ছোটবেলায় বা ক্লাস নাইন টেনে প্রশ্ন আসতো যে যে পাইপ অ্যান্ড ক্রিস্টাল বলতে একটা পাইপ দিয়ে একটা পাইপ দিয়ে পঁচিশ মিনিটে ভর্তি হয় একটা ট্যাঙ্ক এবং তিরিশ মিনিটে খালি হয় আর একটা পাইপ দিয়ে তাহলে দুটো একসাথে খোলা থাকলে কত সময় ট্যাঙ্কটি ভর্তি হবে এই টাইপের যে অঙ্কগুলো আছে বেশ ইন্টারেস্টিং অঙ্ক সেগুলো পাইপ অ্যান্ড ক্রিস্টালের মধ্যে পড়ছে তো এই ছিল আমাদের চ্যাপ্টার তো আরেকবার বলি নাম্বার সিস্টেমের মধ্যে আমরা করব নাম্বার নিয়ে যত রকম সমস্যাগুলো হয় যেটা অনেক সময় জিআইয়ের চ্যাপ্টার মধ্যেও পড়ে যায় ঠিক আছে সিম্প্লিফিকেশান সরলীকরণ মানে প্রতিটা ম্যাথ যার ভগ্নাংশের যোগ গুণ ভাগ এগুলো থাকছে বা তার বাইরে যেগুলো আছে আদার্স সিম্প্লিফিকেশনের মধ্যে মানে সরল করার ভিতর যেগুলো থাকে সেগুলো সব আছে সিম্পল ড্রেস সরল সুদ একটা না একটা কোয়েশ্চেন থাকেই কম্পাউন্ড ড্রেস সরল সুদের সঙ্গে রিলেটেড করেই করানো হবে যেহেতু তোমাদের বুঝতে খুবই সহজ হবে টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক সময়ও কার্য থাকছে খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার পরীক্ষায় একটা থাকেই যেমন একটা বলছি এরকম টাইপের থাকে যে পাঁচজন লোক একটি কাজ ত্রি দিনে করতে পারলে দশজন লোক সেই কাজটি কতদিনে করতে পারবে একদম সহজ পদ্ধতিতে শেখানো যাবে আচ্ছা স্রোত নৌকার বেগ অ্যাকচুয়ালি এটা স্রোত নৌকার বেগটা ওই টাইম অ্যান্ড ডিস্টেন্সের মধ্যেই পড়ে এবং এই যেটা ট্রেনের এটাও টাইম অ্যান্ড ডিস্টেন্সের মধ্যেই পড়ে পাইপ অ্যান্ড ক্রিস্টাল অনেকটাও টাইম অ্যান্ড ডিস্টেন্সের সঙ্গে টাইম অ্যান্ড ডিস্টেন্স এবং ওয়েজেস এর সঙ্গেই থাকে আচ্ছা তারপরে আয়ও ব্যয় আয়ও ব্যয় যেমন তোমার পড়ছে কে কত ইনকাম করলো এবং কত ব্যয় করলো এবং সঞ্চয় কত হলো এই রিলেটেড যত কোয়েশ্চেন আছে সব আয় ব্যয়তে হয়ে যাবে লসগু গসগু ভেরি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার ভেরি ইম্পর্টেন্ট বলতে লসগু গসগু থেকে আমার কোয়েশ্চেন থাকে না এরকম কোনো পরীক্ষা হয় না দেখবা আমি বলে দিলাম লসগু গসগু থেকে কোয়েশ্চেন থাকে না এমন কোনো পরীক্ষা হয় না গড় এসটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকবে আর ভালো করে দেখবে পঁচিশ নম্বরে যেহেতু কোয়েশ্চেন এখানে যে কটা চ্যাপ্টার আমি লিখেছি মিনিমাম সব কটা চ্যাপ্টার থেকেই কোয়েশ্চেন আসার সম্ভাবনা আছে তার মধ্যে কিছু কিছু চ্যাপ্টার আছে সেই সব চ্যাপ্টার থেকে দুটো কোয়েশ্চেনও চলে আসছে ঠিক আছে যেমন অনুপাত সমানুপাত 
বা এদের মিক্স এদের মিক্স কোশ্চেনও থাকে সেই মিক্স কোশ্চেনও আমি একটা চ্যাপ্টার একদিন একটা এতে করে দেব একটা ক্লাসে আচ্ছা গড় হলো তারপর অনুপাত সমানুপাত তারপরে মিশ্রণ লাভ ক্ষতি বললাম এত মানে একশো টাকায় বিক ক্রয় করে নব্বই টাকায় বিক্রি করলে শতকরা কত ক্ষতি কত লাভ এই সমস্ত ব্যাপার যেটা আছে ঠিক আছে তারপরে থাকছে এজ রিলেটেড বললাম জ্যামিতি পাস ফেল অংশীদারি কারবার ট্রেন পাইপ অ্যান্ড কিস্টান দেখো এর বাইরে আমি দুটো তিনটে করে চ্যাপ্টার হয়ে যাওয়ার পরেই দুটো তিনটে চ্যাপ্টার হয়ে যাওয়ার পরেই তোমাদের একটা করে মক টেস্ট নেবো সেই মক টেস্টটা কিসের উপরে থাকবে না মক টেস্টটা থাকবে মক টেস্টটা থাকবে আমি ধরো এই চারটে চ্যাপ্টার কভার করলাম ফার্স্ট এই চারটে চ্যাপ্টার আমি ধরো মিনিমাম চল্লিশ থেকে ষাটটা কোয়েশ্চেন করাচ্ছি সেই চল্লিশ থেকে ষাটটা কোয়েশ্চেন তোমরা বুঝেছো কিনা এবং রিভিশন করেছো কি না ঠিক আমি এর পরে একটা ক্লাসে মক টেস্ট নেব এবং কোয়েশ্চেনগুলো থাকবে এই চ্যাপ্টারেরই যে কোয়েশ্চেনগুলো আমি করিয়েছি বা এই চ্যাপ্টার যে নিয়মগুলো শিখেছি সেই নিয়মের উপরেই কোয়েশ্চেন থাকবে দেখবো কে কটা অ্যান্সার করতে পারছে কে কত স্পিডে করতে পারছে এইটা তোমাদেরও দেখা জরুরি যে তোমরা কত স্পিডে করতে পারছো ঠিক একই রকমভাবে আবার চারটে চ্যাপ্টার হয়ে যাবে তারপরে আবার একটা মক টেস্ট থাকবে ঠিক আছে একই রকমভাবে এরকম আমি চারটে পাঁচটা মক টেস্ট নেব এবং লাস্টের দিন একটা মক টেস্ট থাকবে ওভারঅল ওভারঅল চ্যাপ্টার থেকে এবং সেখান থেকে তোমরা বুঝতে পারবে যে তোমাদের প্রিপারেশন কেমন চলছে দেখো আমি আগেও বলেছি যে এখন গ্রুপ ডির হোক আর গ্রুপ সি হোক এবং এ গ্রেজুয়েটেড অফিসারের যে কোনো পরীক্ষাই হোক কম্পিটিশন কিন্তু সমান কোথাও কম্পিটিশন কম নেই গ্রুপ ডি বলে যে কম্পিটিশন কম তা না অর্থাৎ তোমাকে ভীষণ পরিমাণে পড়তে হবে এবং তোমার চেষ্টা রাখতে হবে ভীষণ পরিমাণ পড়া বলতে কি তোমার একটা মিনিমাম রুটিন মেনটেন করে পড়তে হবে আমরা একটা রুটিন মেনটেন করি তোমাদের ক্লাসগুলো করাবো যাতে তোমাদের রুটিন মেনটেন করতে সুবিধা হয় যেমন তোমরা সকালবেলা দেখা যাচ্ছে কোনো একটা নিউজ পেপার বা ম্যাগাজিন পড়লে তারপরে আমাদের ক্লাসের যে হোমওয়ার্ক বা যে অঙ্কগুলো রাত্রে করালাম সেগুলো প্র্যাকটিস করে নিলে সকালে একবার তারপর আলামিন স্যারের ক্লাস আসবে দুপুরের দিকে হোক আর বিকালে হোক আলামিন স্যারের ক্লাস আসছে আলামিন স্যারের ক্লাসটা করলে সেগুলো নোট বানালে তারপরে রাত্রে আমার ক্লাস আসছে জিয়া এবং ম্যাথ অল্টারনেটিভ করেই আসবে সেটা নোট বানালে করার পরে তোমরা প্র্যাকটিস করলে এবার এর বাইরেও তোমাদের কিছু পড়া থাকে কারণ পড়ার তো শেষ নেই নিজেরা একটু কোনো একটা বই ফলো করো বা কোনো একটা প্র্যাকটিস সেট ফলো করো দেখবে সব ইজি হয়ে গেছে এবং খুব তাড়াতাড়ি ক্রাশ করতে পারবে তোমরা ক্র্যাক করতে পারবে তো কি হলো একটা সেশন নেই মানে মাত্র আড়াই থেকে তিন মাসের প্রিপারেশন নেই কিন্তু চাকরি পাওয়া যায় যদি তোমরা রুটিন মেনটেন করে পড়ো না হলে কিন্তু পাঁচ বছর ছ বছর ধরে পড়লেও ওই একটু পড়লাম আবার আউট অফ সিলেবাস হয়ে গেলাম বা আউট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল হয়ে গেলাম হ্যাঁ ওয়েস্ট বেঙ্গল মানে আমি পড়ার বাইরে যাওয়ার কথা বলছি তো এরকম করে চাকরি পাওয়া যায় না কিছু স্টুডেন্টের এমন ভাবটা দেখেছি যে প্রথমে বিজ্ঞপ্তি দিল যাক ফর্মটা ফিল করে আসলো ভুলে গেল পড়ছে না কি কি করছে অন্য অন্য টাইম এক্সপেন্ড করছে সে তার ব্যক্তিগত ব্যাপার যা হোক এবার হঠাৎ বন্ধুর কাছে শুনলো জানিস তো পনেরো দিন আর দেরি আছে রেলের পরীক্ষার ও তখন কি করলো একটা মার্কেটে গেল একটা লাইব্রেরি থেকে একটা রেলের গ্রুপ ডির বই কিনে নিয়ে আসলো এই নিয়ে এখন পড়ছে ওইভাবে কি চাকরি পাওয়া যায় চাকরি পেতে গেলে কন্টিনিউয়াস একটা পড়াশুনো লাগে যে পড়াশুনো করতে গেলে এরকম কোনো একটা নিয়ম ফলো করতে হবে যেমন আমরা আমরা কিন্তু তোমাদের জন্যই এই রুটিন বানিয়ে রুটিন অনুযায়ী ক্লাস করবে শুধু নিয়মের এতে পড়ে ঠিক আছে অর্থাৎ তোমাদেরকেও নিয়মের পেঁচে পড়তে হবে নিয়মের পেঁচে বলতে যেমন টাইম অনুযায়ী এবং রুটিন অনুযায়ী ক্লাসগুলো ফলো করতে হবে তার টাইম অনুযায়ী তোমার ম্যাগাজিন বা খবর কাগজগুলো পড়তে হবে এবং টাইম অনুযায়ী একদম টাইম মেনটেন করেই তোমার প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে তো এই ম্যাথের ক্লাসগুলো থাকবে এরপরে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে জি আইয়ের ক্লাস জি আইয়ের ক্লাসে আমি কি কি করাবো তোমাদের দেখো জি আইটা খুব ইজি এবার ইজি বলে যদি গুরুত্ব না দাও তাহলে কি সমস্যা হতে পারে ভাবো ধরো জি আইতে আমার তিরিশ নম্বর থাকছে তুমি জি আই খুব ভালোই পারো জি আই খুব ভালোই পারো অর্থাৎ তুমি কুড়িটা খুব তাড়াতাড়ি অ্যান্সার করতে পারবে ঠিক আছে এবার যেহেতু জি আইটা একটু সহজ আমি জি আইটা প্র্যাকটিস করে যাচ্ছি তুমি করছো না তুমি কুড়িটা পারবে না প্র্যাকটিস করেও এবার আমি ধরো জি আইটা প্র্যাকটিস করে যাচ্ছি একটু টাফগুলো যেগুলো এসছে এরকম আমি মোটামুটি আরও 
সাত আটটা করে দিয়েছি তাহলে আমি কত পাচ্ছি তিরিশে সাতাশ পাচ্ছি তুমি কুড়ি পাচ্ছ তুমি যে সাত পেলে এইটা কি সাত কম পেলে এটা কি পরীক্ষার যে রেজাল্টে তখন তো কাউন্ট হবে যে ও জিআইতে কম পেয়েছে অর্থাৎ জিআই তো সহজ জিনিস ওকে ছেড়ে দাও ওকে পাশ করে দাও তা তো হবে না তাহলে তোমার কি করতো ওই সাতটা নাম্বার তোমার কাছে ইম্পর্টেন্ট তুমি যেহেতু জিআইতে নাম্বারটা ছেড়ে যাচ্ছ অর্থাৎ তোমাকে বেশ একটা টাফ জায়গা ম্যাথ অথবা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে তোমার কিন্তু ওই সাত নম্বর কভার করতে হবে তাই তুমি কি ম্যাথ অর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে সাত নম্বর কভার করার চেষ্টা করবে না ওটা জিআই থেকেই কভার করে নেওয়ার চেষ্টা করবে জিআইতেই সাতাশ আটাশ যদি পেয়ে যায় তাহলে তো আমার আমি তো অনেকের থেকে এগিয়ে যাচ্ছি ওই সাত আট নাম্বারের জন্য তাহলে তো আমি ম্যাথ দুটো ছেড়ে আসলেও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দুটো কনফিউশন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স না ছাড় না করলেও কিছু আসে যায় না আশা করি বোঝাতে পেরেছি ভালো করে বোঝো মানে সহজ পাঠ তো যেহেতু সহজ সেহেতু ওই পার্টটা ছাড়াই যাবে না তোমার বরঞ্চ ম্যাথের যদি কোনো একটা চ্যাপ্টার কঠিন লাগছে সেটা অ্যাভয়েড করো একটা কোয়েশ্চেন তো ছাড়বে না তো একটা কোয়েশ্চেন যে ওখানে ছাড়ছো জিআইতে তুলে নাও জিআইটা কিন্তু বেশিরভাগ স্টুডেন্ট মনে করে আমি পেরে যাব কিন্তু কিছু জিআই মানে পারে অবশ্যই পারে কিন্তু পরীক্ষার হলে গিয়ে কি হয় না পরীক্ষার হলে গিয়ে জিআইটা বাস জাস্ট ওলট পালট হয়ে মিসম্যাচ হয়ে যায় আর পারে না অ্যান্সারটা মিল করতে পারে না যাই হোক তো জিআইতে কি কি চ্যাপ্টার থাকছে জিআইতে যে চ্যাপ্টারগুলো থাকছে দেখো খুব সহজ নিয়মেই করাবো শর্টকট ট্রিক্সও ইউজ করব অনেক টি ট্রিক্স আছে ট্রিক্সগুলো শিখে নেবে সবার প্রথমে নাম্বার সিরিজ সবার প্রথমে কি থাকছে জিআইয়ের নাম্বার সিরিজ নাম্বার সিরিজে কি থাকছে নাম্বার সিরিজ একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট নাম্বার সিরিজ একদম সোজা থেকে একদম কঠিন ভীষণ কঠিনও করা যায় ঠিক আছে এবার দেখো নাম্বার যেটা আমি তোমাদের বলেছিলাম নাম্বার সিস্টেম আর নাম্বার শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য আছে নাম্বার সিস্টেমে কিন্তু ম্যাথটা করতে হবে আর এখানে কিন্তু জাস্ট সিরিজের নেটা খুঁজতে হবে যে সিরিজটা কোন রেতে আছে মানে কোন নিয়মের মধ্যে সিরিজটা পড়ছে যা সিরিজটা আমার ভাবতে হবে নাম্বার সিরিজের টেকনিক কি নাম্বার সিরিজের কোনো শর্টকাট নেই কি আছে না দেখা যাচ্ছে তুমি যত বেশি প্র্যাকটিস করছো তত বেশি নাম্বার সিরিজটা কভার করতে পারছো খুব শর্টকাট টাইমে খুব শর্ট টাইমে কিন্তু প্র্যাকটিস না করলে তুমি যতই শর্টকাট ইউজ করো শর্টকাট ট্রিক্স ফ্রিক্স কাজ করবে না পরীক্ষার সময় প্র্যাকটিস একমাত্র দুটো চ্যাপ্টার আমি করাচ্ছি দুটো সাবজেক্ট ম্যাথ এবং জিআই দুটোই কিন্তু প্র্যাকটিস এই প্র্যাকটিস করার জন্য তোমাকে কিন্তু খাতা কলম নিয়েই বসতে হবে প্রতিটা ক্লাসে এবং আমি এবং আলামিন্দা দুজনেই ফ্রেন্ডলি পড়াবো তোমাদের সুবিধা অসুবিধাগুলো আমরা আলোচনা করে নেবো ডিসকাস করব ঠিক আছে তোমাদের যে জায়গাটায় বুঝতে প্রবলেম সেটা আরও ডিটেলসে বোঝানোর চেষ্টা করব সব সবটা আমাদের সাথে শেয়ার করতে হবে শেয়ার না করলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো না তোমাদের কোথায় প্রবলেম তো প্রথম থাকছে নাম্বার সিরিজ সংখ্যা শ্রেণী তারপর লেটার সিরিজ লেটার সিরিজ তিন নম্বর ক্লাস আমি যেটা করাচ্ছি কোডিং ডিকোডিং কোডিং ডিকোডিং এর বাংলা বলতে গেলে আরো বিটকেল ব্যাপার হয়ে যাবে কোডিং ডিকোডিং টাই মনে রাখো দেখো কোডিং ডিকোডিংটা অনেক অনেকের একটু কঠিন লাগে কিন্তু যে নাম্বার সিরিজ এবং লেটার সিরিজটা পারে সে কিন্তু কোডিং এবং ডিকোডিংটা অলরেডি শিখে গেছে কিন্তু সেটার ইউটিলাইজ তার ব্যবহার যদি না জানো তাহলে কিভাবে করবে চার নম্বর চ্যাপ্টার কোলক কোলক সম্পর্কিত যত প্রবলেম হয় আমি সলভ করে দেবো আর আমি বলে দিচ্ছি আমার কোলকের ক্লাস করার পরে তোমাদের কোলকে আর কোনো কোয়েশ্চেন থাকবে না কোলকে মেলা টাইপের কোয়েশ্চেন হয় যেমন যেমন কি থাকে কোলকে দুটো কাটার অ্যাঙ্গেল বার করো দুটো কাটা যদি এত অ্যাঙ্গেলে থাকে তাহলে দুটো কাটা যদি তিরিশ অ্যাং তিরিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকে পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে তাহলে তখন কটা বাজে এটা হতে পারে আর একটা কি হতে পারে না কোলকে যখন কোলকে যখন ছটা তিরিশ কোলকটা যদি কোনো আয়নার সামনে রাখা হয় 
তাহলে সেই আয়নাতে কলকে তখন কটা বাজবে আচ্ছা কলকে যখন নটা পঁয়তাল্লিশ তখন কলকটাকে যদি জলের উপরে রাখা হয় জলের নিচে যে সামাটা পড়ছে যে চিত্রটা তৈরি হচ্ছে ওই চিত্রে ঘড়িতে কলকে কটা বাজবে এই সমস্ত যত প্রবলেম আছে কলকে আমি দেখিয়ে দেবো আশা করি কলক নিয়ে কোনো সমস্যা থাকবে না পাঁচ নম্বর চ্যাপ্টার যেটা করাচ্ছি ক্যালেন্ডার ক্যালেন্ডার সম্পর্কিত উনিশশো সাল পনেরো আগস্ট কিবার ছিল তুমি জানো হয়তো একটা ডেট এবার যদি আমি বলি তার পরের বছর স্বাধীনতা দিবস কিবারে উদযাপিত হয়েছিল অর্থাৎ উনিশশো সালে তখন বলতে গিয়েই তো একটু সমস্যা হবে সব থেকে শর্টকাট নিয়মে আমি শিখিয়ে দেবো চিন্তা করার কোনো কারণ নেই শুধু সঙ্গে থাকো ছয় নম্বর ক্লাস থাকছে কাউন্টিং ফিগার কাউন্টিং কাউন্টিং ফিগার অর্থাৎ এই চিত্রটার মধ্যে কটি ত্রিভুজ আছে এখন যদি এইভাবে গুনতে বসি তাহলে তো আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে ম্যাডাম আমাকে বার করে দেবে অর্থাৎ আমি বাইরে এসেও গুনতে থাকব একটা ত্রিভুজ দুটো ত্রিভুজ তিনটে ত্রিভুজ চারটে ত্রিভুজ আমি মানে হয়তো দেখা যাচ্ছে বাড়িয়ে চিজেপ করে পেয়ে গেলাম ও আচ্ছা হ্যাঁ এই কটা হবে অত টাইম তো আমার নেই আমার তো মাত্র ছত্রিশ সেকেন্ড টাইম থাকে একটা কোয়েশ্চেন করার জন্য আর তারও শর্ট করে করতে হবে কারণ ম্যাথগুলো করতে একটু টাইম লাগে তার জন্য আরও শর্টে এখানে করে ফেলতে হবে তার জন্য ভীষণ সুন্দর ট্রিক্স আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এইভাবে যদি আমি গুনে নিই এই একে যদি আমি গুণ করে দিই আট দুগুণ আটটা আটটা ত্রিভুজ আছে আট দুগুণ ষোলোটা এইভাবে যদি আমি নিয়ম ফলো করি তাহলে কত তাড়াতাড়ি হবে বলো আচ্ছা তারপরে দিক নির্ণয় তারপরে কি থাকছে সাত নম্বর চ্যাপ্টার থাকছে দিক নির্ণয় দিক নির্ণয় অর্থাৎ প্রথমে আমি সাউথে গেলাম প্রথমে প্রথমে সাউথে গেলাম তারপরে ইস্ট ওয়েস্ট ডান বাম এইভাবে গিয়ে লাস্টে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি কত দূরে দাঁড়িয়ে আছি এই সমস্ত যা কিছু আছে সব দিক নির্ণয়তে পাওয়া যাবে এরকম কোয়েশ্চেন থাকে প্রত্যেকবার একটা করে তারপরে যেটা হচ্ছে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট বসা বসি সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টে কি থাকছে পাঁচজন লোক একটা টেবিলে বসে আছে কে কার পাশে বসে আছে কে কার দিকে মুখ করে বসে আছে কে কার কি সম্পর্ক হয় এই সম্পর্কিত কোয়েশ্চেনগুলো সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টে থাকে গ্রুপ ডি রেলে গ্রুপ ডি পরীক্ষায় আসে এই কোয়েশ্চেন তারপর হচ্ছে রক্তের সম্পর্ক ব্লাড রিলেশন ব্লাড রিলেশন ব্লাড রিলেশন কি ব্লাড রিলেশন এই ধরনের কোয়েশ্চেন থাকে তোমার বাবার একমাত্র ছেলে তোমার কি হয় এই টাইপের কোয়েশ্চেন আসে একদম দু লাইনের কোয়েশ্চেন জাস্ট এরকম দুটো ডাক ডাক টানবো প্লাস মাইনাস করব ব্যাস ব্লাড রিলেশন কমপ্লিট কুড়ি সেকেন্ড লাগবে তারপরে যেটা থাকছে লুডু বা ছক্কা নয় নম্বর লুডো বা কিউব লুডো আর কিউবের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে লুডো হচ্ছে লুডো যেটা থাকে লুডো যেটা থাকে সেটা একের বিপরীতে ছয় থাকবে কারণ তার বিপরীতগুলো যোগ করলে সবসময় এক হবে সাত হবে কিন্তু কিউবের ক্ষেত্রে তাই হয় না যেটা বলে দেওয়া হবে সেই হিসেবে থাকবে একের বিপরীতে ছয় দুয়ের বিপরীতে পাঁচ তিনের বিপরীতে চার এটা লুডোর বৈশিষ্ট্য আর কিউব কিউব কিন্তু এটা হয় না যেটা বলে দেওয়া হয় কিউবটা হচ্ছে কি অ্যাকচুয়ালি কিউবই একটা লুডোর ছক্কা কিউবের একটা উদাহরণ লুডোর ছক্কা তারপর হচ্ছে লুপ্ত সংখ্যা এরকম থাকে তোমরা দেখেছ 
এখানে একটা ডিজিট দেওয়া থাকে 1 2 3 4 5 6 7 8 এখানে কত ডিজিট দেওয়া থাকে লুপ্ত সংখ্যা বার করা অনেক সময় এরকম থাকে এখানে একটা আছে 1 2 3 4 1 2 3 4 বা এখানে একটা দেওয়া থাকলো কি এই যে লুপ্ত সংখ্যা প্যাটার্নটা এটা কিন্তু প্র্যাকটিসের উপর নির্ভর করে যত প্র্যাকটিস করবা তত খুব তাড়াতাড়ি মনে পড়বে ঠিক আছে তো এটা প্র্যাকটিসের উপর নির্ভর করবে তাহলে কি থাকলো 11 নম্বর চ্যাপ্টার আমার কি থাকলো না লুপ্ত সংখ্যা তারপরে যেটা থাকবে বিন্যাস ক্রম সমঞ্জস্য বিধান এবং বাকি এক্সট্রেস যা থাকে এক্সট্রা এক্সট্রা আছে বিন্যাস ক্রম বলতে ব্যাপার হচ্ছে দেখা এরকম যদি হয় মানে চারটি দিয়ে দিলো চারটি অপশন এর মধ্যে কোনটা বেমানান মানে দেখা দিতে পাখি পাখি মানুষ কুকুর আর বই এর মধ্যে কোনটা বেমানান সবগুলো প্রাণী বা জীব এটা জড় তাই তো আবার এই এখানে আরেকটা থাকে বিন্যাস ক্রমে বিন্যাস ক্রম আর সামঞ্জস্য আরেকটা জিনিস কি থাকে বলল মানে একটার সাথে একটা রিলেশন দিয়ে দিল পেন বা কলম ইস্টু কালি পেন্সিল কি থাকে পেন্সিল ইস্টু কি বা শিশ এটা যদি আমি বলি শিশ পেন্সিলের শিশ এটা কালি পেন্সিলের শিশ এরকম টাইপের থাকতে পারে আর কি থাকে ভেন ডায়াগ্রাম ভেন ডায়াগ্রাম খুব ইম্পর্টেন্ট তেরো ভেন ডায়াগ্রাম ভেন চিত্র ভেন চিত্র কি থাকছে মানুষ কুকুর আর ভেড়া তিনটি প্রাণী তা এটা মানুষ কুকুর ভেড়া আর এটা সব প্রাণী এইটা হচ্ছে ভেন ডায়াগ্রামের একটা বৈশিষ্ট্য বা এরকম থাকে ভেন ডায়াগ্রাম অনেক সময় এরকম থাকে এক দুই তিন চার এমন কোন সংখ্যা যেটা তিনজনের মধ্যে আছে এক সবার মধ্যে নেই দুইও সবার মধ্যে নেই চার সবার মধ্যে নেই কিন্তু তিন দেখো সবার মধ্যে আছে গোলের মধ্যে আছে এর মধ্যে আছে এর মধ্যে এটা ভেন ডায়াগ্রাম আসে এই এত সহজে আসে ঠিক আছে পরে যেটা থাকছে লাস্ট মেয়র ইমেজ ওয়াটার ইমেজ অর্থাৎ আয়নাই এই ধরো আয়না এখানে যদি আমি এ রাখি তা আয়নাই কীরকম দেখাবে বা এখানে যদি আমি বি রাখি তাহলে আয়নাই কীরকম দেখাবে এরকম দেখাবে তো এ রাখলে এই দেখাবে সি রাখলে সি দেখাবে ডি রাখলে এরকম দেখাবে তাই তো তো এইটা হচ্ছে মিরাদ মিরার ইমেজ থাকে আর কি থাকবে ওয়াটার ইমেজ ওয়াটার ইমেজটা কীরকম থাকে এখানে এ রাখলাম নিচে জল রাখলাম নিচে কীরকম ছবি পড়বে যদি এখানে বি রাখি নিচে কীরকম ছবি পড়বে এটাই তাহলে এটা হচ্ছে ওয়াটার ইমেজ কিন্তু বার করতে হয় কী করে খুব সহজ টেকনিক আছে করে দেব একই রকমভাবে এখানে দুটো তিনটে দুটো থেকে তিনটে চ্যাপ্টার হওয়ার পরপর আমরা মক টেস্ট নেব সেই মক টেস্টে কোয়েশ্চেনই থাকবে এই থেকে রিলেটেড মানে এই কোয়েশ্চেনগুলো যে করাচ্ছি সেই করানো কোয়েশ্চেনের মধ্যে থেকে মক টেস্ট থাকবে ঠিক আছে তারপরে আবার চারটে আবার একটা মক টেস্ট এবং ফাইনালি 
एक ही रकम भावे पूरो क्लास से से पूरो लास्ट डे ते पूरो सब गुलो चैप्टर उपर थे क्या टाइम आउट है सब है ठीक है सर तो जी आई वंग मैथ्स के ये गुलो चिलो ये सिलेबस टाइप चिलो ये गुलो कोड़ा बो आमी आलम इंसर कोड़ा बन कांटे पर्स जनरल साइंस एर बारे जी तो मधे कुनो डिमांड था के बा किसी जाना था के शे गुलो तो हमरा मधे कमेंट से जाना थे पढ़ो ठीक है सर आज केर फास्ट क्लास मैं नहीं किसी कोड़ा बोना जस्ट एक टा इंट्रोड्यूस सिंग था बे डिस्कस था क्लो एवं किसी मोटिवेशनल को दबात तरा शॉर्टरी चाकरी क्या नो दौड़ कर शुद्ध टाका जुन्नो ना टाका अनेक बाबे इनकम कोड़ा जाए रेपुटेशन ऐसा तो जोड़ी तो की रकम रेपुटेशन जोड़ी तो तो आम्रा जरा शॉर्टरी चाकरी जुन्नो पढ़ा सुनो कुछ ही तारा बिशन हाईफाई फैमिली थे के बिलोंग कोड़ी रकम टा साधनों तो है ना ठीक है सर तो आमदे चाकरी पेते ही होगे चाकरी ना पहले ना लोकेर का चा आमदे एक टा मोने है आमदे कोनो भैलो नहीं आम्रा जी शिक्षित ची अतो पढ़ा सुनो कोड़ी सी शेरा कोनो भैलो नहीं देख बे अमी जो दी चाकरी पे जाए आमर का चे लोग निये चलाज बे आधार कार्ड आई कार्ड निये चलाज बे देखो तो ये टा की प्रॉब्लम की हो इसे आमादे समाज सिद्धांत तो ही नहीं नहीं चे जे चाकरी कोड बे जे चाकरी पाए शे शिक्की तो बागे नहीं शे जाने वाले किचु जे पाए ना शे जाए ना इटा तो क्या लोग मच चाकरी पावर डीजन चाकरी पहले की हो बोलो तो तुम्ही भाबो तुम्ही कॉल पना करो तुम्ही चाकरी पे गया चो तुम्हें अगर खाट चो भाल बुंदे शंगे आठ दम अच्छो आराई मास तीन मास मारो एक बच्चों को मारो तार पड़े किन्तु निजे के बोरिंग फील को थबे निजे री अशुभी थबे कॉस्ट थबे माने इनकम तो कुत्ते बात चुना लोग की बीबी ने कथा बोल बे तार पड़े तुम्ही डिप्रेशन चला बे उन्नो बंदूरा देखा जाती इनकम कुछ ची की कुत्ते ना ह� तुम्हार किंतु क्यों तुम्हार आगे माध्यमिक के कोतो पे चिले उच्च माध्यमिक के कोतो पे चिले क्यों खोज दे बेना ठीक है सर तो तुम्हार चाकरी पेते ही हो बे चाकरी पॉवर पड़े क्यों हो बे तुम एक बार भाबो तुम्हें चाकरी पहले खबरटा पहले रिजल्ट देखले देखले योर क्वालिफाइड तुम्हार बुकेर में तो ताटा � तारा किन्तु तुम्हारे टाकाज जोनो ना तुम्हारे शापोलता टा तादें देखा दार का दारा देखे तुम्हारे शापोलता तुम्हें कतो दूरे जाच्चो अतः तुम्हारे चाकरी पेते ही हबे जाज जोनो पोर्चो तुम्हें जी चाकरी ना पाओ तुम्हारे शिक्का बेकारे जाच्चे रखूँ ना जो जो तुम्हें चाकरी ना तुम्हारे काजुकारी हालो। अमार पासेर बड़ी एक टा चलेर गाल पे बोली। माध्यमिक एक मोटा मोटी पास करो थे, एक टू पढ़ा सुना कोडे। ऐसे से और तो भालो रिजल्ट कुत्ते बारी नहीं, थर्ड थर्ड डिवीजन, माने एक दो मी ट्रेड ने पास करो थे। तो शवाई दोनों नहीं चेत दरार हवे ना माटे खाट बे बा ओनो किच्छ परीक्षा दिलो ना थर्ड ईयर में भाव जी जाए परीक्षा दे बो एकदम बास्तव गाड़ो ना हमारे पास है बड़ी थर्ड ईयर में भाव जाए परीक्षा दे बो तो परीक्षा दिलो तुम्हारे सापली हम हमरे जगह न पोटता हम आज तक के तीन चार बच्चों आगे गाड़ना बोल ची सापली चला है लो ये पढ़े जो दियो आबारो ही फास्ट � मेरे आखिर रजिस्ट्रेशन है। वो क्या ठीक कर लो, जो आठ बार बहुत ही अबे फास्ट डे है। ये रकम होते हैं, कोनो एक जोने शंगे देखा हुआ है बे रकम, तार पड़े वो पढ़ा शुरू शुरू करे। तब मेरे पढ़ा देखता हूँ, वो जाकून पढ़ा शुरू करो से, वो जाकून पढ़ा शुरू करे नहीं ना, तो खून रात बारोटा 
এই যখন ও এই পড়াটা শুরু করলো তখন ওর যে অ্যান্ড্রয়েড সেটটা ছিল সেটা পর্যন্ত বিক্রি করে দিল ছোট একটা স্যামসাংয়ের মোবাইল ব্যবহার করলো তাতে ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ কিছু নেই আমি আমি তো এখন ভাবি যে যদি ফেসবুক না করি কত কি হয়ে যাবে হোয়াটসঅ্যাপ না করি তো কতজন না কি মেসেজ করেছে এরকম ভাবি কিন্তু ও কিন্তু করেছে ওটা পড়তে যেত বাড়ি আসত খেলাধুলার মধ্যে টুকটাক ছিল মানে দুপুরের দিকে একটু খেলতে গেল মাঠে ফুটবল খেলে আসলো তারপরে আবার পড়ত ঠিক এক বছরও লাগেনি ওর ডব্লিউপির ক্র্যাক করে এখন ইন সার্ভিস এই লাস্ট যে রিক্রুটমেন্টটা হলো সেখানে ও চাকরি করছে ওর কিন্তু যোগ্যতা এইচ এস পাস ও যখন চাকরি করছে আমাকে বলছে জানিস ফিরোজ আমি আমার সাথে যারা ইন্টারভিউ দিতে হচ্ছে সব সায়েন্সে ম্যাথে অনার্স সায়েন্সে গ্র্যাজুয়েশান এরকম ওর কিন্তু কেউ জানতে চাইলো না যে তুই মাধ্যমিকে কত পেয়েছিস এইচ এসে কত পেয়েছিস এরকমটা কিছু না ও চাকরিটা পেয়ে গেছে বাড়ির লোক খুশি আমরাও খুশি আর ও তো বেসিক্যালি খুশি তো চাকরি পাওয়ার জন্য জাস্ট একটা বার খাটতে হবে এবার যদি তুমি এই র্যামডামলি খাটো তাহলে পাঁচ ছ বছর ধরে চাকরি হয়তো অভিজ্ঞতা হতে থাকবে অবশ্যই তুমি পাঁচ বছর ধরে পড়ছো মানে অভিজ্ঞতা হচ্ছে বাট তুমি চাকরি পাওয়ার জন্য পরিণত হতে পারছ না যখনই পড়া শুরু করছো একটা না পড়ো আমরা যে ক্লাসগুলো করাচ্ছি প্রতিদিন একটা ক্লাস মিস করো না কোনো ক্লাস মিস হয়ে গেলে তার রিপিট করে দেখে নাও কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হলে আমাদের জানাও কোনো জায়গায় যদি আবার বুঝতে পারো নি যে কি বলেছি সেটা আবার রিপিট করে দেখে নাও এবং প্র্যাকটিসের প্র্যাকটিস করো কিছু একটা রেগুলার বেসে করো যেটাই করবে রেগুলার বেসে করো দেখবা চাকরি তোমাদের হাতের মুঠোই ধরা দেবে চাকরি পাওয়ার জন্য ভীষণ খাটতে হয় না যদি তুমি দিনে র্যামডামলি দু ঘন্টা পড়ো তাহলে হয়তো দেখা যাচ্ছে তোমার টোটালে পাঁচশো ঘন্টা খাটতে হচ্ছে এবার দেখা যাচ্ছে তুমি যদি রেগুলার বেসিসে চার ঘন্টা করে খাটো তাহলে দেখা যাচ্ছে হয়তো টোটালে চল্লিশ ঘন্টাও খাটতে হচ্ছে হয়তো আমি বলছি এমনি সামথিং তো এরকমভাবে চাকরি পা পেতে গেলে কিন্তু তোমাকে পড়তে হবে পুরো রুটিন বেসিসে আমি যে গল্পটা বললাম গল্পটা কিন্তু গল্প নয় আসলেই বাস্তব সত্য তার মাধ্যমিকে কত ছিল কেউ জিজ্ঞাসা করে না বা আমাদের পাশে পা একটু দূরে আর একজন আছে লেখাপড়ায় অনেক অনেক দক্ষ আর জ্ঞানের আমি মানি সে জ্ঞানের সমুদ্র কিন্তু চাকরি পায়নি তাকে লোক কতটা গুরুত্ব দেয় না যে যেটা এখন ওই পুলিশটাকে দিচ্ছে তো বুঝতে পারছো চাকরিটা শুধু কিন্তু টাকা না চাকরিটা এমনি তো অবশ্যই চাকরিটা সারা সারা জীবনে সিকিউরিটি হয়ে গেল একটা লাইফ টাইম হয়ে গেল কিন্তু ওখানে কিন্তু একটা সম্মান জড়িয়ে আছে তো বেশি এটা নিয়ে বলবো না সিলেবাসটা আলোচনা করলাম দেখলে রিজনিং এবং ম্যাথের সিলেবাসটা যেটা দেখলে যদি কোনো চ্যাপ্টার মনে হয় তোমাদের একটু বেশি করাতে হবে সেটা জানিও যদি মনে হয় যে কোনো চ্যাপ্টার অ্যাড করতে হবে সঙ্গে সেটাও জানিও এবং এ তাছাড়া বলছি আলামিন স্যার তো আছেনই প্রতিদিন তোমাদের ক্লাস দিচ্ছে দেবে আশা করছি কারেন্ট অ্যাফার্সটা আলামিন স্যারের ভিডিওগুলো দেখলেই মোটামুটি অনেকটাই কভার হয়ে যাবে কমন পেয়ে যাবে অনেকগুলোই এবং সঙ্গে তোমরা কোনো একটা ম্যাগাজিন সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন বা মান্থলি এবং নিউজ পেপার পড়া অভ্যাস করো দেখবা অনেক উপকার পাবে এবং বারবার বলছি মানে একদম এ বেসিসে পড়তে হবে রুটিন বেসিসে উইদাউট তোমার লক্ষ্য তুমি কিন্তু চাকরি পেতে পারো না তাহলে আমাদের ম্যাথে কত থাকছে ম্যাথে পঁচিশ নাম্বার পঁচিশ নাম্বার আমরা ওই ওর মধ্যে কভার করে ফেলছি ম্যাথের পঁচিশ নাম্বার ওর মধ্যে কভার করছি রিজনিং কিন্তু তিরিশ ম্যাথ আর রিজনিংয়ে বুঝতে পারছো কত নাম্বার কেউ যদি আমার ক্লাসগুলো ভালো করে করো এবং রুটিন অনুযায়ী করো ডেলি বেসিসে করো তাহলে কিন্তু সে অনেক উপকার পাবে ভালো করে দেখো কত নাম্বার পঞ্চান্ন নাম্বার এবং আমি যেগুলো ক্লাস যেগুলো করাচ্ছি সেই ক্লাস প্রতিটা ক্লাস প্রতিটা কোশ্চেন একদম ইচ অ্যান্ড এভরি প্রতিটা কোশ্চেন আমার সালের কোশ্চেন এবং সালের কোশ্চেনগুলো কত সহজে সলভ করা যায় সেটা তুমি দেখতে পাবে এবার দেখো রেলের আচ্ছা জিআইয়ের জিআইয়ের তো দুটো প্যাটার্ন আছে 
এটা ভার্বাল এটা নন ভার্বাল তো ভার্বাল নন ভার্বাল ব্যাপারটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কি অ্যাকচুয়ালি ওই যে একটা চিত্রগুলো দিয়ে আসে না এরকম আছে প্রথমে এরকমটা আছে তারপরেরটা ধরো এরকমটা আছে তারপরটা কি হবে এই নন ভার্বালটা খুব কম ভার্বালটাই মেন তো আমরা ভার্বালটার উপরেই ওই জন্য জোর দিচ্ছি এবং আমরা পুরো রেলের সিলেবাসটা ভালো করে ঘেটে তারপরেই মানে সিলেবাসটা বানিয়েছি যে কি কোন কোন চ্যাপ্টারগুলো করালে তোমাদের উপকার হবে প্রতিটা কোয়েশ্চেন দেখে নিয়েছি কোন চ্যাপ্টার থেকে বেশি এসছে তারপরে কোন চ্যাপ্টার থেকে স্কোরিং আছে সেই সব চ্যাপ্টারগুলো ধরে ধরে আমরা এটা সিলেবাসটা বানিয়েছি তো প্রতিদিন আমাদের সঙ্গে থাকবে এবং ভিডিওগুলো ভালো লাগলে কমেন্টস করবে কোথায় প্রবলেম সেটা জানাবে ঠিক আছে আর হ্যাঁ অবশ্যই মক টেস্টগুলো অ্যাটেন্ড করো আর এর বাইরে যদি কারোর কোনো কোয়েশ্চেনে ডাউট থাকে কোনো প্র্যাকটিস করতে গিয়ে আটকাচ্ছে সেগুলো জানাইও সেগুলো নিয়েও ডিসকাস করা যাবে ক্লাসে প্রতিদিন এক ঘন্টা করে ক্লাস থাকছে এক ঘন্টা ক্লাসে কিন্তু অনেক কিছু শেখা যায় নো ডাউট ভালোই হবে আশা করছি লেটেস্ট সিরিজ করার জন্য খুব সহজ একটা নিয়ম আছে সবার প্রথমে আমরা তো নাম্বার সিরিজ শিখব তারপর লেটার সিরিজ শেখার জন্য খুব সহজ একটা নিয়ম আছে ওই নিয়মটা ফলো করলেই সব ইজি হয়ে যাবে চিন্তার কোনো কারণ নেই আমি তোমাদের সঙ্গে পড়বো দেখো তোমরা থাকবে ক্যামেরার ওই পারে আমি থাকব ক্যামেরা এই পারে এর মানে এর নয় যে আমাদের মধ্যে অনেকটা ডিস্টেন্স আছে মোটেও ডিস্টেন্স নেই ক্যামেরা থেকে আমার যতটুকু ডিস্টেন্স যেন তোমার সাথে আমার সেই ডিস্টেন্সটাই হয় কারণ হচ্ছে তুমি ওখান আমি যেটা বলছি তুমি কতটা নিতে পারছো সেটা বড় ফ্যাক্টার ক্যামেরা থেকে আমার যে ডিস্টেন্স তুমি মনে করো ওইটুকুই ডিস্টেন্স তুমি ওখান থেকে যে কমেন্টস থ্রু করবে থ্রো করবে সেটা কিন্তু আমি ক্যাচ করব আর আমি যেগুলো থ্রু করছি থ্রো করছি সেগুলো তুমি ক্যাচ করো এইটুকু যদি না করতে পারো তাহলে কিন্তু উপকারে আসবে না তুমি যদি মনে করো কোথায় বসে ক্লাস করাচ্ছি তাহলে কিন্তু সমস্যা একদমই মনে করো যে তোমার তুমি যখন মোবাইলটা দেখছ তখন মনে করো যে মোটামুটি তোমাদের পাশে আছে তুমি যেটা বলছো বা মনে করছো সেটাই লিখে দাও সেটা লিখলে সেটাই আমরা তো পাচ্ছি আমি যেটা বলছি সেটা তুমি যেমনভাবে পাচ্ছ তুমি মনে করো তুমি একটা ইনস্টিটিউটে বসে আছো এবং সেখান থেকেই শিখছ এই স্টুডেন্ট আর ছাত্র মানে যে কমিউনিকেশানটা যদি ভালো হয় তাহলে শেখতে অনেক সুবিধা হয় আচ্ছা লেটার সিরিজে থাকছে নাম্বার সিরিজের আমি একটা কোয়েশ্চেন দেখছি তোমাদের ডিসকাস করছি দেখো নাম্বার সিরিজের একটা কোয়েশ্চেন আছে নাম্বার সিরিজে এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন থাকে ইজি থাকে তুমি দেখে মনে হবে যে ইজি এই কোয়েশ্চেনটা অনেকেই এক সেন্সে বুঝতে পারবে আর অনেকেই বুঝতে পারবে না এবার এই সব কোয়েশ্চেনগুলো এক সেন্সে বোঝার জন্য কি লাগে এক সেন্সে বোঝার জন্য কি লাগে না জাস্ট প্র্যাকটিস লাগে না ভীষণ টেকনিক লাগে ভীষণ টেকনিক মোটেও লাগে না ট্রিক্স কিছু লাগে না জাস্ট প্র্যাকটিস লাগে এবং কনসেনট্রেট করতে লাগে ভালোভাবে কনসেনট্রেট করতে লাগে এখানে কি হয়েছে ঘটনাটা ঘটনাটা তো এমন কিছুই ঘটেনি দেখো আমি এই কোয়েশ্চেনটাই দিয়ে শুরু করব নেক্সট ডিজাইনিং ক্লাস ঘটনাটা কি হয়েছে প্রথমে যেটা ছিল ওয়ানের স্কোয়ার হয়ে ওয়ান হয়েছে এক একে এক পরেরটা দু দু কোনো চার মানে দুয়ের স্কোয়ার হয়েছে তিনের স্কোয়ার হচ্ছে তিন তিরিখে নয় চার স্কোয়ার হচ্ছে চারি চারি ষোলো তারপরে পাঁচের স্কোয়ার তো হবু মানে না হলেই তো ভুল তাহলে এখানে অবশ্যই টোয়েন্টি ফাইভ হবে এত সহজ এবার দেখো রিজনিং এর অনেক রকম লজিকে রিজনিং বার করা যায় তোমার খুঁজে বার করতে হবে যে কোন লজিকটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোন লজিকটাই পরীক্ষার হলে আমাকে চাচ্ছে কোন লজিকটা সেই লজিকটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট 
অনেক রকম লজিকে যাওয়া যায় এখান থেকে এখান থেকে জাম্প করে করে তুমি অনেক রকম লজিক দেখাতে পারো কোনটা কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে লজিকটা ইউজ করবে সেটা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এখান থেকে এখানে একটা লজিক খাটলো তারপরে একটা খাটলো পরেরটা খাটলো না এইসব লজিক চলবে না তো কোন লজিকটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেটা দেখতে হবে তো এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোন লজিকটা এটা বোঝার জন্যই তোমার প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে এটা এইভাবে ছিল আরেকটা দিই লেটার সিরিজের একটা দেখি ইউ ও আই ড্যাশ তারপরে দেখো এখানে কি হচ্ছে এখানে আমার লেটার দিয়েছি কিছু লেটার সিরিজ অর্থাৎ লেটার দিয়েই থাকবে অক্ষর দিয়েই থাকবে এই লেটার সিরিজের এখানে কি হবে এবার লজিক খুঁজতে হবে আমি লজিক খুঁজে পাচ্ছি না কি হতে পারে দেখো এখানে যেগুলো ওয়ার্ডগুলো আছে সবগুলোই কিন্তু ভাওয়েল আছে এবং ভাওয়েলটা রিভার্স ফর্মেটার লেখা আছে এ ই হওয়া উচিত এ ই আই ও ইউ তাই তো রিভার্স ফর্মেটে অর্থাৎ আবার এখানে কি হবে ই আচ্ছা আমি এটা রিজনিংয়ের একটা লজিক মানে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি মানে আমাদের একটা টিচার একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমরা অতটা ভেবে বলিনি আমরা তখন লজিক খুঁজতে ব্যস্ত ছিলাম দেখো প্রথমে এক দুই পাঁচ দশ কুড়ি পঞ্চাশ একশো দুশো দেন কত হবে লজিক খোঁজার চেষ্টা করেছিলাম আমরা সবাই যে ক্লাসে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন ছিলাম সবাই লজিক খোঁজার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু লজিক আর খুঁজে পাইনি তো স্যার তখন জাস্ট এরা স্যার যোগ করার জন্য দিয়েছিল কিন্তু রিজনিং এরকম লজিকও থাকে ঠিক আছে কি হতে পারে স্যার তখন আমরা যখন আমাদের যখন শিখেছিল তখন দুশো টাকার নোট তৈরি হয়নি তো স্যার এরকম দেওয়ার পরে একশো পর্যন্ত দিয়ে বলেছিল কত হবে আমরা তো দুশো টু দুশো বলছিলাম তখন একশো পর্যন্ত দিয়ে বলছে কত হবে আমরা দুশো বলছি বাট তখন দুশো দুশো টাকার নোট তৈরি হয়নি সো এখানে কি হবে এটা এক টাকার কয়েন দু টাকার কয়েন তারপরে কি পাঁচ টাকার কয়েন তিন চার তো নেই পাঁচ টাকার কয়েন পাঁচ টাকার কয়েনের পরে দশ টাকা আসে দশ টাকার পর কুড়ি টাকা আসে কুড়ি টাকার পর কত আসে পঞ্চাশ পঞ্চাশ টাকার নোট আছে না তারপরে একশো টাকার নোট আছে তারপরে দুশো টাকার নোট আছে এখন তো তিনশো টাকাও বেরিয়ে গেছে যে তিনশো টাকা মনে হয় তো তিনশো টাকা লেখা যাবে বা পাঁচশো টাকা মানে এগুলো অ্যাকচুয়ালি নোট এবং কয়েনের পরপাস সিরিজ আমি একটা জিজ্ঞাসা করেছিলাম তোমাদের যে তোমার বাবার একমাত্র ছেলে তোমার কি হয় তোমার বাবার একমাত্র ছেলে তুমি যদি একটা ছেলে হও তুমি যদি একটা ছেলে হও তাহলে তোমার বাবার একমাত্র ছেলে তুমি নিজেই আর তুমি যদি একটা মেয়ে হও তোমার বাবার একমাত্র ছেলে নিশ্চয়ই তোমার ভাই ঠিক আছে এরকম লজিক মানে জাস্ট আচ্ছা আমি আরেকটা কোয়েশ্চেন করছি লাস্ট কোয়েশ্চেন না জাস্ট মজা করার জন্য দেখি কে বলতে পারে আমার বয়স যখন দশ বছর আমার ভাইয়ের বয়স আমার বয়সের অর্ধেক আমার বয়স যখন পঁচিশ বছর আমার ভাইয়ের বয়স কত এটাও আমি একটা স্যারের কাছ থেকে শুনেছিলাম এবং আমরা জাস্ট কীভাবে বলবো মানে এত সহজ কোয়েশ্চেন তবু আমরা ক্লাসের প্রত্যেকে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ জন ছেলে মেয়ে প্রত্যেকে এটা ভুল উত্তর করেছিলাম এবং জাস্ট এক্সাইটেডভাবেই অ্যান্সার দিতে দিতেই ভুল করে দিয়েছিলাম আমার বয়স যখন দশ বছর আমার ভাইয়ের বয়স আমার বয়সের অর্ধেক আমার বয়স যখন পঁচিশ বছর তখন আমার ভাইয়ের বয়স কত আমরা সবাই বলেছিলাম তাহলে আমার ভাইয়ের বয়স আমার বয়সের অর্ধেক হবে অর্থাৎ আমার ভাইয়ের বয়স হবে কত না আমার ভাইয়ের বয়স হবে আমার বয়সের অর্ধেক অর্থাৎ সাড়ে বারো তোমাদেরও তাই মনে হয় কি অনেকেরই তাই মনে হয় আবার অনেকের তাই মনে হয় না দেখো আমার বয়স যখন দশ বছর আমার ভাইয়ের বয়স আমার বয়সের অর্ধেক অর্থাৎ পাঁচ তাহলে আমার ভাই আমার থেকে পাঁচ বছরের ছোট তা যখন আমি পঁচিশ বছর থাকবো তখন আমার ভাই আমার থেকে পাঁচ বছরেরই ছোট থাকবে না ও যখন জন্মেছে তখন পাঁচ বছর ছোট ছিল ওই অবস্থায় জন্মেছে সারা জীবন আমার মৃত্যু পর্যন্তই ও পাঁচ বছরেরই ছোট থাকবে না আমার থেকে অর্ধেক হবে 
মানে আমার দশ ছিল ওর অর্ধেক ছিল এই জায়গাটাই কনফিউজ হলে হবে না অর্থাৎ কি না ওর বয়স হবে আমার থেকে পাঁচ বছর কম আমার পঁচিশ হলে ওর কুড়ি হবে বোঝা গেছে ব্যাপারটা তা এই জায়গাটাই কনফিউজ হলে হবে না কারণ এরকম ব্যাপারটা হয় মানে ওই অর্ধেক হ্যাঁ আচ্ছা তার আমি আমি নিজে একটা কোয়েশ্চেন পেয়েছিলাম এল সি ডি পরীক্ষা এল সি সরি হ্যাঁ এল সি ডি পরীক্ষায় তো পরীক্ষায় কোয়েশ্চেনটা এরকম ছিল একটা ঝুড়ি কুড়ি মিনিটে ভর্তি হয় মানে বলা হচ্ছে যে প্রতি মিনিটে মিনিটে ঝুড়ির যা ফুল আছে ডবল হয় প্রতি মিনিটে মিনিটে ঝুড়িতে যা ফুল আছে সেটা ডবল হয় ঝুড়িতে যদি পঁচিশ এই কুড়ি মিনিটে ভর্তি হয় ঝুড়িটা অর্ধেক ভর্তি করতে কত সময় লাগবে আমি সত্যি কথা বলতে মানে আমি সেই সময় একদম এ ছিলাম মানে শিক্ষানবিশ ছিলাম একদম প্রথম দিকেই তখন অতটা লজিক টজিক মাথায় আসেনি তো আমি অনেক কষে দেখছি অঙ্ক টঙ্ক এক্স টেক্স ধরে কষে দেখছি আসছে না কোনো রকমে আনতেও পারলাম না সেই সবজি মানে এত কনফিউজ হয়ে গেছিলাম করতে করতে বাড়ি এসে জাস্ট উত্তর অ্যান্সার শিট দেয় আমাদের আলাম অ্যান্সার তো অ্যান্সার কি প্রোভাইড করে তো অ্যান্সার কি যখন আমি মেলাচ্ছি তখন এরকম বলছে যে ওটা জাস্ট এক মিনিট লেস মানে উনিশ মিনিটে অর্ধেক হবে আমি তো কনফিউজ এক মিনিট কি করে তো ব্যাপারটাই ছিল যদি উনিশ মিনিটেই অর্ধেক পর্যন্ত হয় তাহলে অর্থাৎ কুড়ি মিনিটেই তো হবে ওটা তাই না কুড়ি মিনিটেই তো অর্ধেকটা ফুল হয়ে যাবে জাস্ট এরকম কনফিউজিং কিছু থাকে যে মানে বিশেষ করে রিজনিংয়ে দেয় এই কনফিউজিংগুলো মানে একটু জাস্ট দাদাগিরি দেখেছো দাদাগিরির গুগলি টাইপের কিছু থাকে একদম কিন্তু সেগুলো জাস্ট কিচ্ছুই না জাস্ট একটু প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস করা লাগে বলতে একটু এইসব রিজনিং প্র্যাকটিস করলে ওই সব রিজনিংগুলো ইজিলি হয়ে যায় আশা করি বোঝা গেছে ব্যাপারগুলো তো এরকম মজা করতে করতেই পড়বো আমরা সবাই তোমরাও কিছু মজা করবে আমিও কিছু করব ঠিক আছে এর বাইরে যদি তোমাদের কিছু ডাউট থাকে কিছু বলার থাকে বলতে পারো শোনার জন্য আছে বলো শুনবো আর একটা জিনিস কেমন নাম্বার পেলে রেলের গ্রুপ ডি চাকরি পাওয়া যায় অনেকে অনেক রকম মানে অ্যাকচুয়ালি চাকরির যে কাট অফ সেটা কিন্তু অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে কী রকম যে কোশ্চেনটা হচ্ছে সে কোশ্চেনটা কেমন ছিল মানে হার্ড মিডিয়াম অর ইজি তারপর কাট অফ হয় ইজিতে নব্বই পর্যন্ত চলে যেতে পারে মিনিমাম কাট অফ আবার হার্ডে দেখা যাচ্ছে পঁয়ষট্টি ষাটেও চলে আসতে পারে বাষট্টি ষাট পঁয়ষট্টিতেও চলে আসতে পারে কোশ্চেন প্যাটার্নের উপর শুধু কোশ্চেন প্যাটার্ন না কোশ্চেনের উপর না হার্ড ইজি মিডিয়ামের উপর না আরও কি হয় আর একটা যেটা হয় তুমি যে ব্যাজে পরীক্ষা দিচ্ছ ওই ব্যাজের স্টুডেন্টটা কেমন কেমন ধরো দেখা যাচ্ছে আমি জাস্ট গ্রুপ ডি রেলের গ্রুপ ডি পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে ভারতে বা পশ্চিমবঙ্গে ভীষণ একটা রিক্রুটমেন্ট হয়ে গেছে যাতে মোটামুটি ভালো স্টুডেন্ট অনেকেই বেরিয়ে গেছে পাশ করে বেরিয়ে গেছে তো যখন ভালো স্টুডেন্ট পাশ করে বেরিয়ে গেছে বেশিরভাগ খুব অল্প সংখ্যক আছে তখন কাট অফটা কমে যায় ঠিক আছে এটা গেল একটা মানে এই কাট অফেরই তোমার কি বলে কাট অফ এইগুলোর উপর নির্ভর করে কোশ্চেন প্যাটার্ন আমার ব্যাচ আমি কোন ব্যাচে পরীক্ষা দিচ্ছি তো এই হিসেবে এখন তোমার ধরে রাখতে হবে এখন কম্পিটিশান অনেক বেশি আর একটা নির্ভর করে যে স্টুডেন্ট সংখ্যা কত স্টুডেন্ট সংখ্যার উপরে নির্ভর করে যে কাট অফ কি হবে তো এটা নজরে রাখতে হবে যে কাট অফ আমার কেমন টার্গেট রাখতে হবে তো তুমি যদি চাকরি মাস্ট পেতেই চাও হানড্রেড পার্সেন্ট চাকরি কভার করতেই হবে তাহলে এইটটি প্লাস পেতে হবে আপাতত বর্তমানে এই সিচুয়েশানে এইটটি প্লাস না পেলে কিন্তু তোমাকে চাকরি পাওয়ার খুব টাফ হয়ে যাবে তোমার এবার এইটটি নিচে পেলে কি হবে না হতেই পারে কোশ্চেন একটু টাফ থাকলে হতেই পারে কিন্তু তোমার মিডিয়াম কোশ্চেনে অ্যাভারেজ কোশ্চেনে তোমাকে এইটটি প্লাস রাখতে হবে গ্রুপ ডি পাশ করার জন্য হয়তো একটা সময় অনেক কমে পঞ্চাশ পঞ্চান্নতেও পাশ করা যেত 
কিন্তু এখন কিন্তু সেই সিচুয়েশন নেই এখন কিন্তু গ্রুপ ডিও কিন্তু এমএসসি এমএ পিএইচডি করা ছেলে পিলেও দেয় যার কারণে তোমার লক্ষ্য রাখতে হবে 80 প্লাস পাওয়ার জন্য আর 80 প্লাস পাওয়ার জন্য কি কি করতে হবে তুমি একটা স্টুডেন্ট পড়াশোনা করছো আমাকে আর তোমাকে নিশ্চয়ই বোঝাতে হবে না টাস্ক ছিল এই প্রথম মোটিভেশনাল প্লাস ডিসকাশন অফ সিলেবাস এর বাইরে আর কিছু বলার নেই তো পরবর্তী দিন থেকে আমরা পুরোপুরি ক্লাস শুরু করছি এবং সঙ্গে থাকো এবং ক্লাসগুলো উপভোগ করো সঙ্গে ক্লাসগুলোকে রপ্ত করো তাহলে আজকে এই পর্যন্ত থাকলো তো আর কিছু বলার নেই ভালো থাকবে এবং সুস্থ থাকবে